Suomen kielen partisiipit. Yleistä. Partisiippi on verbin infiniittinen eli nominaalinen muoto. Partisiipillä on sekä verbin että adjektiivin ominaisuuksia. Suomen kielessä on kuusi partisiipimuotoa, kaksi aktiivin ja kaksi passiivin partisiippiä, agenttipartisiippi ja kieltopartisiippi. Partisiipit käyttäytyvät kuten adjektiivit. Ne taipuvat yksikössä ja monikossa sekä kaikissa sijoissa. Partisiipillä voi olla sama rooli lauseessa kuten adjektiivilla, eli attribuutti ja predikaatti. Esimerkki. Penkillä istuu itkevä lapsi. Tässä partisiippi itkevä on attribuuttina. Oletko väsynyt? Tässä partisiippi väsynyt on predikaattina. Partisiipit esiintyvät myös erilaisissa partisiippirakenteissa, eli lauseen vastikkeissa. Me kerromme niistä erikseen. Kun partisiippi määrittää substantiivin, se kertoo millainen joku asia on ja antaa lisää tietoa asiasta. Tässä tapauksessa partisiipillä on sama tehtävä kuin relatiivilauseella, eli joka lauseella. Me voimme vaihtaa partisiipin joka lauseella. Tämä on kirjoja julkaiseva yritys. Tämä on yritys, joka julkaisee kirjoja. Huomaa, että tässä lauseessa pääsana on viimeinen. Määritelmät tulevat ennen sitä. Tämä on tarinan keksinyt kirjailija. Tämä on kirjailija, joka keksi tarinan. Huomaa, että pääsana on taas lopussa. Me sanomme lisätiedot siitä ennen. Se on hyvin kunnioitettava yritys. Se on yritys jota kunnioitetaan. Tässä lauseessa käytämme passiivin muotoja. Emme sano, kuka tekee, eli kuka kunnioittaa yritystä. Huomaa sanajärjestys ja pääsanan paikka. Hänelle lähetetty kirje katosi matkalla. Kirje, joka lähetettiin hänelle, katosi matkalla. Tässä lauseessa käytämme passiivin muotoja ja imperfektiä. Huomaa sanajärjestys ja pääsanan paikka. Tämä on lapsen tekemä kortti. Tämä on kortti, jota teki lapsi. Huomaa pääsanan paikka. Hän on kokematon aloittelija.
Hän on aloittelija, jolla ei ole kokemusta. Huomaa sanajärjestys ja pääsanan paikka. Meidän esimerkkeissä oli erilaisia partisiipejä. Kaikki kuusi tyyppiä. Tehdään nyt taulukko ja katsotaan ne kaikki partisiipit kerralla. Aktiivin ensimmäinen partisiippi. Kirjoja julkaiseva yritys. Passiivin ensimmäinen partisiippi. Kunnioitettava yritys. Ensimmäinen partisiippi ilmaisee tekemistä, joka jatkuu. Eli se on presens ja futuri, nykyaika ja tuleva aika. Aktiivin toinen partisiippi. Tarinan keksinyt kirjailija. Passiivin toinen partisiippi. Lähetetty kirje. Toinen partisiippi ilmaisee tekemistä, joka päättyi, eli on mennyttä aikaa. Agentipartisiippi. Lapsen tekemä kortti. Toiminnan aika ei ole selvä. Tavallisesti agenttipartisiippi tarkoittaa jonkun toiminnan tulosta. Kieltopartisiippi. Kokematon aloittelija. Se on kaikkien partisiippien yhteinen kieltomuoto. Aika ei ole selvä. Seuraavissa videoissa katsotaan jokainen partisiippi ja sen muodostaminen ja käyttö erikseen. Pysykää kanavalla!